Hello guys, how are you? Estamos um novo mês, right? Starting July. So, we're going to start with another topic. Vamos começar com outro tópico, como nós falamos na aula passada, né? No vídeo passado. Então, hoje nós vamos falar sobre present continuous. Então, what is going on in your life, right? O que está acontecendo na sua vida? Fica aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hi, guys! Eu sou a Mariana Marques e hoje nós vamos falar sobre Present Continuous, ok? Bom, falamos um pouco sobre Simple Present em cinco vídeos, então se você perdeu, dá uma olhada aí na descrição que você vai ver o link para assistir o Simple Present, né? Que nós falamos sobre fatos, hábitos e rotina. Facts, habits and routine. And today, hoje nós vamos começar falando sobre Present Continuous, ok? Então, como que nós usamos o Present Continuous? Onde nós aplicamos o Present Continuous, right? Hoje vamos focar um pouquinho na estrutura, ok? Eu vou falar algumas coisas aqui, tô no quarto aqui do meu filho, para explicar para vocês como que eu posso usar o Present Continuous usando alguns exemplos, right? Por exemplo, the bus is running too fast, ok? Or, the teddy bear is getting too dirty, or... My son is playing too much video game, ok? Então, aqui eu tenho três exemplos de coisas que estão acontecendo. E é para isso que nós usamos o Present Continuous. Para falar de coisas que estão acontecendo naquele momento, ou por volta daquele momento, né? Não necessariamente no momento em que a gente fala, mas uh, por volta do momento que a gente está falando. E... Uh, também sobre coisas que são temporárias, né? Coisas que tem um prazo ali para para finalizar, para terminar, mesmo que esse prazo não seja especificado, ok? Posso falar? I'm working a lot this week. Quer dizer, essa semana eu tô, 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 tô trabalhando muito, né? Ou então posso falar? I'm planning my trip for next year. Tô planejando uma minha viagem para o próximo ano, né? Então não preciso necessariamente ter um tempo especificado para que aquela ação termine, ok? Então, vamos lá. Present Continuous. Verb to be plus a verb in ing. Basicamente, essa é a estrutura. Verbo to be mais um verbo no ing, ok? No que a gente chama de gerúndio, ando, indo, ando, ok? Então, nós vamos usar sempre nessa estrutura. Para afirmativa, né? The bus is running too fast. Então, olha só. O ônibus está correndo muito rápido, está indo muito rápido. Eu estou falando de uma coisa que está acontecendo neste momento, ok? É porque eu estou, né? Se eu estou falando isso, é porque está acontecendo agora, right? Ou está acontecendo no filme que eu estou assistindo, enfim. Ou eu posso falar, My son is playing too much video game. Não estou falando que está acontecendo neste momento, mas que por estes dias eu tenho notado que ele está jogando muito videogame. Então... É para isso que serve o Present Continuous. É super simples, ok? Claro que existem umas outras aplicações, a gente vai falar em outros vídeos, mas neste momento a gente vai focar no presente, né? O que está acontecendo agora, por agora, por esses dias, o que tem prazo determinado para acabar, ok? I'm studying English, né? Você pode falar, estou estudando inglês. Talvez não agora, talvez não neste momento, mas você está estudando inglês esse ano. Você está estudando inglês uh, durante este, esses, esses tempos, estes anos, pode durar mais do que um ano, enfim. Não tem um tempo determinado, ok? Bom, e para falar da estrutura é muito importante falar das particularidades, certo? Então, quando eu tenho a, o verbo run, para passar ele para o present continuous, uh, ou passar ele para o gerúndio, né, para acrescentar o ing, eu tenho que dobrar a última letra. Por quê? Porque ele é um si, vi, si. Constant, vowel, consonant, ok? Então, é um verbo que basicamente é monossílabo, ele só tem uma sílaba, e ele é uh, consoante, vogal, consoante, né? R, U, N, run. Então, eu vou dobrar a última letra, ok? Antes de acrescentar o ANG. Uh, mas, basicamente, essa é a única particularidade que eu preciso me atentar, certo? Que, em alguns casos, eu vou ter que fazer isso. Uh, por exemplo, the teddy bear, remember? Teddy bear. The teddy bear is getting too dirty, né? O ursinho de pelúcia está ficando muito sujo. Então, get, g, 
E, T, é um C, V, C, certo? Também é monossílabo, ou seja, eu só tenho um som quando eu falo esse get. Então, eu vou dobrar a última letra para acrescentar o I, N, G, ok? Uma outra coisa que eu preciso me atentar é quando o verbo termina com E. Por exemplo, o verbo give, tá? Termina com E no final, eu vou colocar o A, N, G, então eu vou tirar o E, certo? Então, give vira giving, ok? I'm giving a good attention to you. So, nesse caso, eu coloco o... eu tiro o E e coloco o ING, certo? Nos outros casos, como eu disse, my son is playing too much video game. Well, play termina com Y, só acrescento o ING, ok? Bom, essas são as afirmativas, ok? Então, para fazer uma pergunta, eu simplesmente tenho que lembrar da regra do verbo to be e colocar o verbo to be primeiro, right? So, for example, are you playing too much video game? Né? Tô colocando are na frente do you, certo? E aí continuo com playing too much video game, ok? Or, is the bus running too fast? Né? Eu coloquei o is antes do bus, que o bus é o meu sujeito nessa frase, e eu continuei com running too fast para complementar, ok? Para negativa, simplesmente coloco o not junto com o verbo to be. Então, the bus isn't running too fast. Tá? Isn't, que já é a abreviação de is not, nós vimos lá no primeiro vídeo. E também, we aren't playing too much video game. Right? Aren't, que é a abreviação de are not. Então, nós também vimos isso no primeiro vídeo. Mais uma vez, checa aí na descrição que você vai encontrar. Ok? E é isso. Usamos o present continuous junto com o simple present para falar da nossa rotina, porque a nossa rotina, às vezes, é, é, ela é fixa, né? Mas acontecem algumas coisas que são imprevistos, que são temporários, que são novos projetos, e a gente acaba usando o present continuous, ok? Para falar de uma situação que está acontecendo, uma ação que está sendo tomada, é, alguma coisa que está acontecendo por hora, mas que não vai ser permanente, então a gente usa o present continuous nessa situação, right? Então fica o challenge para você agora. Conte para um amigo o que está acontecendo na sua vida. What is going on in your life, ok? Uh, mais uma vez, use o voice note, voice note para praticar a sua pronúncia, para praticar também a audição de quem está ouvindo, ok? E tente fazer é, de forma mais natural possível, é, usando o que realmente está acontecendo, seus projetos, as coisas que você está assistindo, vendo, né, o que você está estudando, aquele trabalho novo que você pegou, enfim. Então, tenta usar essas coisas para usar a estrutura do Present Continuous e praticar um pouco com os seus amigos que também estão estudando inglês, ok? Não esquece de compartilhar o vídeo para facilitar e todo mundo entender o que tem que ser feito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá esperando o que, amigo? Clica aí, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Bye, bye!